Karibu sana mtazamaji na mwanafunzi ambayo unajifunza hapa. Leo nataka nikufundishe jinsi ya kuforge data katika experiment ya simple pendulum. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza kuona channel hii ni kuombe uweze kujiunga na familia hii na uweze kujifunza mambo mengi kabisa katika e, maswali ya physics, chemistry na biology. Utajifunza vitu vingi ambavyo vitakusaidia kuyaendea masomo yako kwa uzuri kabisa na utaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo leo katika simple pendulum inawezekana ume haujaweza ku perform experiment katika e, usomaji wako na mwalimu wako au na na center ambayo unajifunza lakini unatamani kufanya vizuri sana. Sasa katika experiment the simple pendulum na kuletea njia rahisi sana ya kuweza kutafuta data e, kuweza kufanya experiment na ukaweza kukomboa maxi zote ambazo zinahusika juu ya swali la mechanics kwa maana simple pendulum. Kwa hiyo uzidi kuwa hapa moja kwa moja nitaenda kukuelekeza namna ya kufanya. Tuanze kuchora katika simple pendulum, tuanze kuchora. Hii hapa itakuwa eh hii hapa itakuwa ni little stand. Kichole vizuri. Hii hapa itakuwa ni little stand. Eh tunaichora kama setup yetu hapo. Eh tukishaichora tunaweka cramp E, tunaweka cream kama hivi hii ni mchoro nao tuonesha kwamba hii ni little t stand hii ni little t stand lakini tukishamaliza kuna kuna kamba hapa tutengeneze thread ambayo itaenda kufunga simple e, ile point la bob e, ambayo itaenda kutengeneza pendulum bob kama hivyo kwa hiyo hii itatengeneza length kama unavyoona hii itakuwa ni itakuwa ni length itakuwa ni length hii hapo lakini kitu ambacho tunaenda kukifanya ni kupata data na tutatumia simple pendulum formula Kwa hiyo tunatakiwa kupata periodic time ambayo itatuelekeza kupata e, tuweze kujaza table ambayo itatuhesishia kuweza kuchora graph na kuweza kujibu maswali kwa mfano slope e, na maswali mengine acceleration due to gravity. Kwa hiyo baada ya kuchora mchoro wetu hapo e, baada kuchora mchoro wetu hapo unaona kabisa hii ni setup sasa twende katika formula formula ya swali letu ni kwamba ya simple pendulum tunatumia kwamba t periodic time ni sawa sawa au is equal to is equal to 2 pi na ya hapo 2 pi under root under root eh, L over G L over G kwa hiyo ukiweza kutumia formula hii ukiweza kutumia formula hii tunaweza kupata data kwa namna gani tuendelee tuweze kuona namna utakavyopata data Kwa kutumia formula hii ni kwamba tunaweza kupata periodic time kwa urahisi kabisa. Twende sasa kuiona tunaweza tukaipataje. Tuki tukifafanua hii formula ni kwamba periodic time periodic time ni sawa sawa uh, ni sawa sawa na 2 tunaweza kusema ni 2 L 2 under root under root L under root L kwa njia rahisi kabisa 
lakini bracket eh, bracket pi pi eh, under over under root under root g under root g kwa hiyo ukichukua hii formula ukaja katika mathematics katika calculator ni kwamba pi eh pi is equal to kwamba pi the value of pi is equal to 2 ni 3.1414 lakini pia the value of under root g under root g ni g ni sawa sawa na 9.9 then is equal to when we find the under root will be is equal to 3.114 itakuwa ni 3.14 nadhani hapo unani unanifuatilia kwa uzuri kabisa na unaona ninachokifanya ni kwamba hii formula hii ni sawa sawa na hii kwamba 2 pi tumechukua pi tumemuingiza tumemtoa nje kwa maana atakuwa ni l eh, under root l 2 under root l is equal to eh, pi over under root g ambapo under root e ya g ni sawa sawa g ni sawa sawa na 9.8 lakini pi is equal to 3.14 kwa hiyo ukitafuta under root 9.8 na value ya pi ni sawa sawa na kitu kimoja kwa hiyo pi over under root pi over under root g ni sawa sawa na value ya moja kwa hiyo ukija kuipeleka kui, kui katika this one e, this and this one will be over kwa tunabaki na kwamba t ni sawa sawa na 2 pi eh 2 pi l kwa hiyo formula hii inakuwezesha kuingiza data zako kwa wepesi kabisa kwa maana length tujalie length ni sawa sawa na na 100 length ya kwanza ni sawa sawa na 100 cm cm eh kwa hiyo ukitazama hapo ni kwamba time will be kwa hiyo t ya kwanza is equal to 2 over under root na hii sasa taibadilisha uipeleke katika mita ambayo itakuwa ni sawa sawa na 1 meter kwa hiyo 2 eh, under root 1 itakuwa ni sawa sawa na 2 kwa ukija kuchora time yako eh, periodic time table yako kwa maana we have length we have t tukua na periodic time for a number oscillation tukua na t then tukua na t square tukua na t square kwa hiyo length ya kwanza ni 100 ikiwa ni 100 na t umepata 2 Ume, t umepata value ya 2 kwa hiyo hapo itakuwa ni eh, t square itakuwa ni 4 lakini t ukitafuta t ukija katika mathematics kirudi hapa kwamba t ni sawa sawa ni sawa sawa na t over number of oscillation kwa ukija kutafuta hii value of t ni sawa sawa na t ni sawa sawa na t times z terms n terms n kwa tujalie kwamba number of oscillation eh, number of oscillation is equal to 2 20 tujalie kwamba ni 20 kwa utachukua 
eh, ambayo ni T eh, tachukua 20 ambayo ni T ta, eh, tachukua T times N takuwa ni alubai alubai kwa hiyo taona kabisa kwa mba value of T ipatikana value of T T kubwa ipatikana na T square kwa hiyo unawezo kaongeza length nyingine na ukaweza kusogu e, ukaweza kujaza data zako kwa kutengeneza table kwa namna hivi kwa hiyo hii ndio njia nyepesa ambayo unaweza kaitumia e, kuchora table na kupata data kwa ujumla katika simple pendulum kwa kutumia formula hii formula hii unaweza kaitumia e, kutafuta data zako kuhusu simple pendula nadhani hicho ndo kitu ambacho kwa sasa hivi kama hujaweza kusoma kwa kwa experience kubwa kufanya maswali mengi unaweza kama swali limekuja in simple pendula jitahidi tafute ile total length na uingize katika formula ya namna hii ambayo ni t is equal to 2 pi 2 under root length kumbuka kuichange katika meter na hiyo formula utaitumia kupata kupata data zote kulingana na length ambazo umepewa ni t ni sawa sawa na 2 under root L na hii ndo formula pekee ambayo unaweza kaitumia kwa wepesi kabisa Nadhani tuishie hapa ni kushukuru sana kama umependa somo hili naomba uweze ku like na kutoa maoni mazuri na uniambie nikufundishe experiment ya namna gani Tuishie hapa tukutane katika somo lingine